desde el momento que desarrollamos un trabajo vamos adquiriendo una serie de habilidades y conocimientos que nos hacen crecer de manera personal y profesional. Sí, evidentemente. Après l'école, on a appris beaucoup de choses. J'ai appris évidemment sur le plan de travail, comme cariste, le opérateur de machines et tout comme ça. Oui, c'est quoi ce mien, Mathieu? Ça a plus squales. Ne viens pas les redzemas. On ne vient pas les cadzites. Toi, mais t'as cette dix gens nos amis qui se mangent une manne et n'a quoi tenir. So I think it's difficult to um, give visibility and value to everything you learn outside of school um, and CVs and portfolios don't generally do that justice. I feel the main aim of the validation process is to empower people, to make them aware of their added value, to give them more chances on the labour market and to help them in their future development. Every country is responsible for their own national validation processes. There are a wide range of approaches and processes available. There are four stages to the validation process. There's the identification of the learning, then there's the documentation of evidence against predetermined standards, there's the assessment of the evidence, and then that may lead to certification, which would be the final stage of validation. In Ireland, the first step refers to the identification of learners and their learning relevant to a particular academic programme. In the documentation stage, which is the second stage, the person collates their informal and non-formal learning once they have received the go-ahead from a relevant academic advisor. The person prepares an application documenting how their informal and non-formal learning can be counted towards entry or exemption within a formal academic program. Cette étape 3 évaluation, nous la faisons précéder d'un petit moment de guidance qui permet d'informer et d'orienter les candidats. Et l'étape 3, c'est une mise en situation professionnelle dans le cadre de laquelle nous utilisons des épreuves qui sont définies par les partenaires sociaux sectoriels et par les acteurs du système d'enseignement et d'éducation. Phase de accreditation et registre de la compétence professionnelle. Las personas que superan el proceso de evaluación se les expide una acreditación de las unidades de competencia en las que han demostrado su competencia profesional y queda registrado en nuestra base de datos. El principal beneficio de la acreditación es la visibilidad de los valores y habilidades adquiridas. Valider la compétence pour avoir un titre, pour avoir une certification, pour avoir un diplôme, pour progresser euh, sur su dans son métier, progresser en termes de recherche d'emploi notamment. Šobrīd Latvijā notiek darbs pie nepermālās izglītības tieši jaunatnes jomā atzīšanas procesa, pie kā strādā izglītības un zinātnes ministrija. The validation process helps us as employers because now we have people coming to us with a recognized state certificate. For us it's important that all employees have recognized skills because certainly can add bring extra value to the business. Recognition of prior learning allows us to get our employees qualifications quick so the training time is less because they're not having to spend as much time in the classroom. I've worked in the industry for the last 15 years. I've no formal qualifications, but by doing this course, I know I have a formal qualification. It benefits me by making my skills visible and valuable to employers. Que je forme des collègues, donc avec le titre de compétence, j'envisage de former des gens plus tard, soit dans ma société ou en dehors de ma société. I use the validation results to help build a successful career at Boston Scientific and re-enter formal education. Ahora soy técnico superior en educación infantil y formo parte del equipo educativo de EMPI, que es uno de los mejores centros de educación infantil de la región de Murcia. 